Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Munfarid Bila Ijadi Wa salawatullahi wa salamuhu Ala nabiyyina khayril ibadi Wa ala alihi wa sahbihi Ahli la bahjati wa rashadi أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم حدرين Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahiman ya Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah sampai saat ini Allah taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memanfaatkan sisa-sisa hidup kita, sisa-sisa usia kita. Di dalam jalan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah ta'ala Mengkaruniakan pada kita semua Di penghujung hidup kita Di saat-saat sakaratul maut kita Dengan khusnul khatimah Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri taula dan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam begitu juga kepada keluarga beliau kepada para sahabatnya dan insyaallah kepada kita semua yang istiqamah menapaki sunnah beliau hingga akhir masa Hadirin jamaah jumaah rahimani Allah wa iyyakum Dulu ada beberapa orang Arab Sekelompok orang Arab Yang menjumpai Rasulullah SAW Dan mereka mendeklir Mau menyatakan Dan mengklaim keimanan mereka terhadap baginda Muhammad SAW Dan hal ini diabadikan oleh Allah Taala dalam surah Al Hujurat. Amin. Bila mina syaitan rajim, qalatil Arabu aman. Orang-orang Arab itu menyatakan, mengklaim bahawa mereka telah beriman. Akan tetapi pernyataan iman mereka itu. Tidak atau belum diterima Padahal sudah ngaku Datang kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah diminta Untuk menjawab Klaim orang-orang Arab Badu itu Kata Allah Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Qul lam tu'minu Kabarkan wahai Muhammad bahwa mereka itu belum beriman Kalian belum beriman Mengapa demikian Ke ujung-ujung Ngaku beriman Iman itu belum masuk Belum merasuk ke dalam jiwamu Belum merasuk ke dalam dadamu 
Karena apa? Iman itu membutuhkan komitmen yang kuat. Beragama itu membutuhkan pembuktian. Bukan hanya sekedar pengakuan. Apalagi hanya keterangan dari secari kertas. Atau mungkin sekarang dalam data atau identitas pribadi kita. Dalam KTP kita. Tidak cukup iman itu dengan pengakuan. Oleh karena itulah kata Allah Ta'ala Wa in tuti'ullah wa rasulah La yalitkum min amalikum syaiyah Kalau kau mampu membuktikan loyalitasmu Komitmenmu Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya Sedapat mungkin berjuang untuk melaksanakan perintahnya Dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semua upayamu dalam hal itu, dalam ketaatan itu, tidak akan Allah sia-siakan. La yalitku bin a'malikum syaiyah. Inna Allah ghafur rahim. Tentu saja kalau ada kekurangan-kekurangan dalam ketaatan kalian. Kekurangan dalam ibadah kalian. Kalau kalian memang sudah sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik buat Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan menyanyiakan kebaikan kalian sedikit pun. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, Saudaraku rahmani Allah. Beriman itu butuh komitmen yang kuat. Berislam itu butuh pembuktian yang nyata. Oleh karena itu kita tidak perlu heran atau mungkin terlalu kecewa dengan berita belakangan ini ada orang yang dianggap mengerti agama tetapi melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas menurut agama. Mereka lebih memperturutkan hawa nafsunya. Dan itu bukan karena mereka tidak tahu. Justru karena mereka tahu. Mengapa demikian? Karena memang mereka tidak punya komitmen yang kuat. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadikan agama ini hanya untuk mencari kesenangan-kesenangan duniawi belaka. Bahkan ada yang menjadikan nama agama, simbol-simbol agama untuk memenuhi hasrat mereka dalam memenuhi hawa nafsunya. Oleh karena itulah kata Allah dalam surah Jaziah dia sebutkan Afaraita manitakhoda ilahahu hawa Nasa kamu tidak tahu ada orang yang menjadi ikan Hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Itu artinya dia tidak punya komitmen apapun terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Komitmennya hanya pada ambisinya. Dan orang itu berbuat begitu bukan karena tidak tahu wa Allahu ala ilmin. Justru dia tahu, kemudian dia ngakalin agama untuk memuaskan hasrat hawa nafsunya. Inilah hadirin sekalian jemaah jemaah rahiman ya Allah wa iyyakum ajma'in. Ya. Bahwa sebetulnya tidak terlalu mengejutkan ada orang dengan pengetahuan yang baik tentang agama ini bahkan katanya ada yang hafiz Quran tapi mereka terlibat terjerumus dalam dosa-dosa. Perzinahan, pemerkosaan, bahkan korupsi. Itu dikarenakan beragamanya mereka, berislamnya mereka, berimannya mereka itu hanya sebatas pernyataan belaka. Belum ada komitmen yang penuh dalam dirinya. 
Dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa dalam pernyataan imannya itu masih terdapat keraguan. Oleh karena itulah kata Allah Taala Innamal mu'minun aladina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu orang yang beneran imannya yang sungguh-sungguh imannya yang benar-benar percaya kepada Allah benar-benar percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam adalah mereka yang imannya itu tidak dicampuri dengan keraguan. Gak ragu-ragu bahwa kalau dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dia akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Sementara banyak di antara orang yang mengklaim iman tadi itu, dia masih ragu-ragu. Dia bilang percaya kepada Allah Ta'ala, tapi di perintah untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala, dia masih ragu-ragu. Apakah saya bisa besok Untuk makan Bagaimana nanti nasib keluarga saya Bagaimana nasib nanti anak istri saya Dia masih mempertanyakan tentang nasibnya Untuk menjalankan perintah Tuhannya Itu artinya dia masih ragu Bahkan bisa jadi belum percaya Kepada Tuhan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh begini dan begitu untuk melakukan itu dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita masih ragu-ragu kalau kita melaksanakan itu apakah orang akan senang pada kita apakah itu akan menjadi baik buat kita dia masih ragu akan perintah Rasulnya Nah, orang-orang yang masih dalam keraguan ini kalau dia tidak mengupayakan mengusir keraguan itu maka dia akan terjerumus pada kebinasaan Pernyat- pertanyaannya adalah bagaimana cara mengusir keraguan yang ada di dalam hati kita itu nah caranya hadirin sekalian bapak-bapak saudaraku Allah menunjukkan kepada kita usirlah keraguan itu dengan berlatih. Gimana latihannya? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Beranikan diri kita untuk mengeluarkan harta kita. Kalau kita sungguh percaya Allah akan menjamin hidup kita. Menjamin masa depan kita dan keluarga kita. Bahkan menjamin kelangsungan bangsa kita ini. Maka kita harus banyak-banyak mengeluarkan harta kita. Untuk kepentingan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya sudah seberapa uang kita, duit kita dipersembahkan untuk berjuang di agama kita. Jangan-jangan selama ini kita hanya nerima terus Jangan-jangan selama ini kita hanya ngumpulin terus Bahkan lebih banyak yang diterima daripada yang kita keluarkan Itu kita masih Jangan-jangan dikhawatirkan Ada dalam keraguan Atau iman kita masih dicampuri oleh keraguan-keraguan Padahal kata Allah Ta'ala Orang yang sungguh-sungguh istiqamah. Iman kepada Allah Ta'ala. Itu di dalam ayat berikutnya. Dalam ayat surah Fusilat Allah nyatakan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Orang yang konsisten istiqamah. Yakin dalam keimanannya kepada Allah Ta'ala. Allah yang akan menjamin kehidupannya di dunia dan di akhir. Jadi kenapa kita masih takut miskin, takut susah untuk meluar, mengeluarkan harta kita demi kepentingan agama kita. Nah kalau ini tidak dilatih terus menerus. Khawatir kita meninggal dalam keraguan bukan dalam keimanan. 
Bagaimana kalau kita tidak punya harta untuk dipersembahkan buat agama kita? Allah masih memberikan peluang. Wa anfusihim. Kalau kau tidak punya harta yang lebih, maka persembahkan dirimu, tenagamu, pikiranmu, totalitas dirimu untuk agama Allah. Untuk memperjuangkan agama Allah, untuk mensyiarkan agama Allah. Untuk menegakkan nilai-nilai kemaslahatan keadilan di muka bumi ini. Adakah kita berada di antara barisan orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama kita? Nah, kalau dua hal ini kita tidak tempuh. Sedekah jarang, masih takut, pelitnya bukan main. Berjuang juga kagak. Memperjuangkan Islam juga enggak Kita hanya baru bisa memikirkan diri sendiri Paling jauh memikirkan keluarga kita Khawatirlah kita akan mati dalam keraguan Bukan mati dalam keimanan Mari kita usir keraguan itu Dengan cara melatih diri kita Untuk terus menerus Menjadi bagian orang-orang yang memperjuangkan Atau berjuang di jalan Allah Baik dengan harta kita Maupun dengan totalitas diri kita Semoga Allah Ta'ala Memberikan kesempatan terbaik ini Di dalam hidup kita Dan Allah mencatat kita Sebagai diantara hamba-hambanya yang soleh Dan kita diakui penuh Sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga kita pantas Nanti di akhirat Kalau amal-amal kita kurang Dosa kita banyak Rasulullah Muhammad SAW akan memberikan syafaatnya buat kita semua. Demikian fa'ata biru ya ulil abshor. Hadirin jemaah jemaah rahimahullah ya kum. Pada akhirnya marilah kita memohon pada Allah Taala agar hati kita ini dibersihkan dari keraguan, iman kita ini dimantapkan, percaya betul. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan marilah kita menjadi bagian di antara orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dengan harta kita ataupun dengan totalitas hidup kita. Semoga Allah ta'ala memperkenankan doa-doa kita. Dan semoga pada saat ini adalah saat terbaik bagi kita semua. Untuk mengganti semua keraguan tadi itu dengan keyakinan. Mengganti semua kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan yang baik. Mengganti semua akhlak kita yang tidak karuan. Menjadi akhlak yang dipedomani. Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullahaladzim. 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 Wa natubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر الدعوان عن الحمد لله آخر بالعالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعزكم لعلكم تذكرون نقيم الصلاة